নতুন বাইক কেনার পরে আমাদের সবার মনে একটা ভয় আসে আমাদের এই নতুন বাইকটা চুরি হয়ে যায় কি না আসলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই ভাবনা বা দুশ্চিন্তা আসাটা খুবই স্বাভাবিক তো আজকে আমি আপনাদের সাথে কিছু টিপস শেয়ার করব যেটা আপনার বাইককে চুরির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এতে কিছু কনভেনশনাল টিপও দিব কিছু আনকনভেনশনাল টিপসও বলবো এবং সেই সাথে সাথে কিছু মাইন্ড গেমের কথা বলবো যেটা হয়তো আপনার বাইককে চুরির হাত থেকে রক্ষা করবে তো শুরু করার আগে বলে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন স্টার্ট নাও বাই সাবস্ক্রাইবিং অ্যান্ড ক্লিকিং দ্য বেল বাটন সো ইউ ডোন্ট মিস এনি ভিডিও তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসি কনভেনশনাল ওয়েগুলোতে আপনি কনভেনশনাল লক ইউজ করতে পারেন যে তালাগুলো আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের আগের জেনারেশান তাদের বাইক ইউজ করে থাকতো কিছু শিকলের তালা রয়েছে একটু দামি বা ভারী তালা রয়েছে যেগুলো সাধারণত অনেক সময় আমরা দেখে থাকি বড় বড় দোকানে ইউজ করা হয় অনেককে আমি দেখেছি সেই তালাগুলো সাধারণত তারা শিকল দিয়ে ইউজ করে থাকতে তাদের বাইকের সাথে এবং অবশ্যই বাইকে তো একটা ঘাড় লোক রয়েছে যেটা দিয়ে বাইকের হয়তো যে হ্যান্ডেলটা আমরা লক করে রাখি এগুলো হচ্ছে কনভেনশনাল এছাড়াও কিছু লক রয়েছে যেগুলো হচ্ছে আমরা ডিস্ক লক বলে থাকি আমাদের যাদের ডিস্ক ব্রেক রয়েছে তাদের আমাদের ডিস্ক ব্রেকের মধ্যে আমরা এই তালাটা সাধারণত ইউজ করে থাকি এই ডিস্ক ব্রেকে অনেক ধরনের ডিস্ক এই ডিস্কের জন্য অনেক ধরনের ডিস্ক ব্রেকই বাজারে পাওয়া যায় এগুলো একটু দেখে শুনে ভালো মানের যে তালাটা অনেক ভারী এবং আপনার কাছে মনে হচ্ছে যেটা বাড়ি দিলে ভাঙবে না যদিও আমি দেখেছি অনেকগুলোই আসলে মানে ভেঙে ফেলা সম্ভব তারপর আপনার ওই তালাগুলো একটু দেখে শুনে ভালো মানের ডিস্ক লক কিনে ফেলতে পারেন কিছু ইউ লকও পাওয়া যায় যেগুলো আসলে ইভেন রিমের সাথে অনেক সময় সেই আপনার ডিস্কটাকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন এই ধরনের লকগুলো ইউজ করার চেষ্টা করুন চেষ্টা করুন মাল্টিপল লক ইউজ করার জন্য যাদের চোর একটা ভাঙলো আরেকটা ভাঙতে একটু হলেও টাইম লাগে তাদের নতুন আরেকটা লকও আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে লিভার লক যেটা মানে ব্রেক যে লিভারটা রয়েছে সেটা হ্যান্ডেল সেটা লক করে রাখা হয় যাতে আপনার বাইকটা মুভ করানো না যায় সেই লকটাও আপনারা ইউজ করে থাকতে পারেন এই ধরনের কিছু নতুন নতুন লক যেগুলো আসছে সেগুলো মাঝে মাঝে আপনারা বাইকে ইউজ করে দেখতে পারেন কারণ চোরা অনেক সময় একটা লক খুলতে পারদর্শী হলেও আরেকটা হয়তো খুলতে পারদর্শী না সেক্ষেত্রে মাল্টিপল লক ইউজ করতে পারেন আপনার বাইকের একটা বেটার সেফটির জন্য আর বাইক যখন পার্ক করবেন তখন অবশ্যই সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে এরকম একটা পার্কিংয়ে পার্ক করার চেষ্টা করবেন আমরা অনেক সময় বাইকাররা যে ভুলটা করে থাকি আমরা অনেক দামি দামি লক ইউজ করি কিন্তু সেই লকগুলো ইউজ করে আমরা বাইকটা এমন একটা জায়গায় রেখে চলে যাই যেখানে কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই বা সেটা আসলে পার্কিংয়ের জায়গাও না তাতে যেটা হয় সেই জায়গাটাতে অনেক সময় এসে চোররা সেই লকগুলো খোলার চেষ্টা করে এবং কখন খুলে ফেলতে সক্ষমও হয় তখন সেই বাইকটা নিয়ে তারা চলে গেল সেক্ষেত্রে সেই জন্য আমি সবসময় সবাইকে সাজেস্ট করি যে আসলে হিউম্যান সিকিউরিটি চেয়ে অন্য কোনো সিকিউরিটি লক আসলে বেটার হতে পারে না কারণ একজন মানুষ থাকলে তখন একটা চোর যে আপনার তালা যদি তালা নাও লাগানো থাকে তাও সে সেটা চেষ্টা করার জন্য ভয় পায় তো সুতরাং এমন জায়গায় পার্ক করুন যেখানে অন্তত সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে এবং চেষ্টা করুন পেইড পার্কিংয়ে পার্ক করার জন্য কোনো মার্কেটে যখন যাই আমরা মার্কেটে পেইড পেইড পার্কিং থাকে বা কোনো হাসপাতালে গেলাম বা কোনো একটা জায়গায় গিয়েছি ওখানে পাশে পাশে কোথাও পেইড পার্কিং রয়েছে অবশ্যই সেই পেইড পার্কিংয়ে বাইকটা রাখার চেষ্টা করুন অনেক সময় দশ বিশ টাকা বাঁচাতে বা ত্রিশ টাকা বাঁচাতে গিয়ে আমরা আমাদের পুরো বাইকটাই হারিয়ে ফেলি এই ভুলটা না করাটাই উচিত যে আপনার আশেপাশে যদি একটু হেঁটে গিয়েও যদি কোথাও পেইড পার্কিং থাকে সেখানে পার্ক করার চেষ্টা করুন কারণ পেইড পার্কিংয়ে সাধারণত বাইকটা রাখার সময় আপনার সেই যে আপনার পার্কিং টিকেটটা দেওয়া হয় সেই টিকেটে আপনার বাইকের নাম্বারটা লেখা থাকে সুতরাং বের করার সময় অবশ্যই আপনার ওই নাম্বারটা মিলিয়েই তারা আপনাকে বাইকটা বের করতে দেবে সুতরাং আপনার বাইকটা ওখানে কিছুটা হলেও সেফ সুতরাং পেইড পার্কিং পেলে অবশ্যই পেইড পার্কিংয়ে পার করার চেষ্টা করুন এবং সেখানে অনেক সময় সিসিটি ক্যামেরা টিভি ক্যামেরাও থাকে কেউ যদি অসাবধানতা বসত হয়তো কখনো যদি চুরিও হয়ে যায় আপনি অন্তত সেই সিসি সিসিটিভির ক্যামেরার মাধ্যমে আপনার বাইকটা ট্রেস করার চেষ্টা করতে পারবেন এবং আরেকটা মাইন্ড ট্রিক হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই বাইকের উপরে ডাস্ট কাভার ইউজ করুন যখন আপনার বাইকটা কোথাও বেশ অনেক সময়ের জন্য পার্ক করে যাচ্ছে তখন ডাস্ট কাভার দিয়ে রাখুন আসলে এটা একটা মেন্টাল ব্যাপার হচ্ছে একজন চোর যদি দেখতে না পায় সে আসলে কি চুরি করবে তাহলে সে সাধারণত সেটা চুরি করতে ইন্টারেস্টেড হয় না এখন একটা ব কোনো একটা কিছু হয়তো ঢাকা রয়েছে এখন সে হয়তো বাইক চুরি করার জন্য আসছে এখানে পাঁচটা বাইক পার্ক করা আছে এর মধ্যে চারটাই ওপেন একটা বাইক শুধু ডাস্ট খাবার দেয়া এখন সে ওই ডাস্ট খাবার খুলে ওই বাইকটা কি সেটা দেখার তুলনায় যেগুলো খোলাই আছে কি টাইপের বাইক সেই বাইকগুলো নিয়ে যেতে সে বেশি পছন্দ করবে তো সুতরাং চেষ্টা করুন যে সব সময় আপনার বাইকে যেখানে লম্বা সময়ের জন্য পার্ক করছেন সেখানে অবশ্যই ডাস্ট কাবার দিয়ে বাইকটা পার্ক পার্ক
আপনি বাইকটা পার্ক করার সময় সেই সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে এনে তাকে টিপটা দিন এবং জেনে উনি যে সে কতক্ষণ তার ডিউটি রয়েছে সেই ডিউটির সময়ের মধ্যে আপনি ফিরে আসছেন কিনা সেই ব্যাপারটা একটু মিলিয়ে নিন এবং তাকে কিছু টিপ দিয়ে রাখুন অন্তত আমি যেটা দেখেছি আমার বাইকের ক্ষেত্রে যে তাদেরকে যদি কিছু টিপ দিয়ে দেওয়া হয় তারা বাইকটা বেশ দেখে শুনেই রাখে কারণ যেহেতু এখানে কোনো পেইড পার্কিং নেই কারোর আসলে এটার উপর রেসপন্সিবিলিটিও নেই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলেও এটা সিকিউরিটি আপনি নিশ্চিত করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে যে সিকিউরিটি গার্ডটা ওই মুহূর্তে ওখানে ডিউটি দিচ্ছেন আশেপাশে পার্কিংয়ের জন্য তাকে একটু ডেকে তাকে যদি আপনি একটু কিছু টিপ দিয়ে দেন সে আপনার বাইকটার একটু এক্সট্রা খেয়াল রাখবে আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে কোনো নির্জন জায়গায় কখনো বাইক পার্ক করে রেখে চলে যাবেন না একটা নির্জন জায়গায় যদি আপনি হাজার রকমের সিকিউরিটি লাগিয়েও বা লক লাগিয়েও চলে যান সেক্ষেত্রে আসলে একটা চোরের জন্য খুব একটা ভালো অপরচুনিটি যে সে আরাম করে বসে সব ধরনের লক খোলার সরঞ্জাম দিয়ে ট্রাই করে আপনার বাইকটা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে বা এমন হতে পারে সে আপনার বাইকটা একটা পিক তুলে নিয়েই চলে গেল সেক্ষেত্রে তো আসলে আপনি হাজার রকমের তালা লাগিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না আরেকটা বড় ব্যাপার যেটা এখন খুব পপুলার সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক অ্যালার্ম লকগুলো লাগানোর চেষ্টা করুন সেই অ্যালার্ম লকগুলো যেগুলো হচ্ছে কেউ যদি আপনার বাইকে ইভেন্ট টাচও করে মেটাল পার্টে সেই ক্ষেত্রে বাইকে আওয়াজ হওয়া শুরু করবে এবং আপনার কাছে একটি রিমোট ডিভাইস থাকবে সেই রিমোট ডিভাইসেও ভাইব্রেশন হওয়া শুরু করবে এবং অ্যালার্ম বাজা শুরু করবে সেটা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত তো কিছু কিছু লকে আমি দেখেছি অনেক দূর পর্যন্ত তাদের এই কাভারেজটা থাকে সে অ্যালার্ম লকের সেক্ষেত্রে এটা যদি ইউজ করতে পারেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি যদি পার্কিংয়ে রেখেও যান কোনো একটা চোর এসে যদি চেষ্টা করার চুরির চেষ্টার আগে যদি হাত দেওয়ার সাথে সাথে অ্যালার্ম বাজা শুরু করে সাধারণত আমি যেটা মনে করি যে সে অন্তত সেই বাইকটার দিকে আর খুব একটা কনসেন্ট্রেশন দেবে না যদি এগুলো কিছু জ্যামান হতে পাওয়া যায় আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেলস জানি না সেক্ষেত্রে এই নিয়ে আমি আর ডিটেলস কিছু বলতে বলতে চাচ্ছি না বাজারে অনেক ধরনের সিকিউরিটি অ্যালার্ম লক আপনারা পেয়ে থাকবেন একটু সার্চ করলেই সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ইন্টারনেটে সার্চ সার্চ করলেই আপনারা সেই ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবেন এবং এই সিকিউরিটি অ্যালার্ম লাগগুলোর সাথে সাথে কিছু জিপিএস ফিচারও যুক্ত হয়েছে যদি আপনার এই বাইকটা চুরি আসলেই করে কেউ নিয়েও যায় সেক্ষেত্রে বাইকটার পজিশন কোথায় সেই জিপিএস কোম্পানি বা সেই জিপিএসের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন এই মুহূর্তে আপনার বাইকটা কোথায় অবস্থান করছে যাতে যদি চুরিও হয়ে যায় অন্তত আপনি পুলিশের মাধ্যমে সে বাইকটা ট্রেস করতে পারেন সেটার জন্য জিপিএস আসলেই বেশ কার্যকরী একটা সমাধান হতে পারে আমি মনে করি তো এগুলো ছিল আমার আজকের জন্য এই পর্যন্ত টিপ যদি এরপরে আরও কোনো টিপ আমার মাথায় আসে অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে সে শেয়ার করবো এবং আপনাদের মাথায়ও যদি আরও কিছু ক্রিয়েটিভ টি ট্রিক থাকে বা মাইন্ড ট্রিক থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানান এবং ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যাতে তারা ওই ব্যাপারগুলো জানতে পারে অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব বিকজ আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও